ఎంపీల సంచలన నిర్ణయం అల్లకల్లోలమే ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా అందరి అంతిమ లక్ష్యం ఆయనను ఢీ కొట్టడమే ఎవరు ఏ అస్త్రం ప్రయోగించినా అందరి టార్గెట్ ఆయనే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రధాని మోదీనే టార్గెట్గా పావులు కదుపుతున్నాయి ముఖ్యంగా కీలకమైన ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న సమయంలో ఢిల్లీ స్థాయిలో రాజకీయాలు మరింత హిట్ ఎక్కాయి ప్రతిపక్షాలను ఉక్కుపాదంతో ఎన్నాళ్లు అణచివేస్తున్న మోదీపై తిరగబడేందుకు ప్రతిపక్షాలన్నీ ఒక్క తాటిపైకి వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అంతేగాక ఒకేసారి సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి ఇన్నాళ్లు తమ ప్రయోజనాల కోసం వెనుకడుగు వేస్తున్న నేతలు ఇప్పుడు బేషజాలను పక్కన పెట్టి కలిసికట్టుగా మోదీపై దండెత్తబోతున్నాయి టార్గెట్ మోదీలో తొలి అడుగు ఎవరు ఊహించిన రేంజ్లో ఉండబోతోందని జాతీయ మీడియా రిపబ్లిక్ టీవీలో వచ్చిన కథనం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఢిల్లీ పర్యటన తర్వాత దేశ రాజకీయాల్లో గణనీయమైన మార్పులు జరుగుతాయని చర్చ జరుగుతోంది మరోపక్క తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కూడా ఢిల్లీ స్థాయిలో చక్రం తిప్పేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతూ పశ్చిమ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీతో పాటు ఇతర పార్టీల నేతలను కలిశారు తమ నిరసనలను పట్టించుకోకుండా వాటిపై స్పందించకుండా నిరంకుస వైఖరితో మోదీ వ్యవహరిస్తున్నారని వీరంతా ఆగ్రహంతో ఉన్నారు ఇక పార్లమెంట్లోనూ మోదీ ఈ సూత్రాన్ని పాటించడంతో అగ్గి మీద గుగ్గులం అవుతున్నారు పార్లమెంటు సమావేశంలో నెలకొన్న ప్రతిష్టంభనకు విపక్షాల తీరే కారణమని అందుకు నిరసనగా భాజపా ఎంపీలు నిరాహార దీక్షలు చేస్తారంటూ మోదీ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ వ్యూహాన్ని తిప్పుకొట్టేందుకు విపక్షాలు కూడా మాస్టర్ ప్లాన్తో సిద్ధమవుతున్నట్టు సమాచారం జాతీయ మీడియా రిపబ్లిక్ టీవీ దీనికి సంబంధించి ఓ ఆసక్తికరమైన కథనం ప్రసారం చేసింది మోదీని ధీటుగా ఎదుర్కోవడం కోసం ఒకేసారి వందికి పైగా ఎంపీలు రాజీనామాలు చేయాలనే యోచనలో విపక్షాలు ఉన్నాయని అందులో పేర్కొంది ఇలా చేయడం వల్ల మోదీ సర్కార్పై ఉన్న వ్యతిరేక తీవ్రత బయటపడుతుందనేది ఒత్తిడి పెంచినట్లు అవుతుందనేది వ్యూహమని తెలుస్తోంది ఇప్పటికే ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఢిల్లీకి రావడం శరద్ పవార్ ఫరూక్ అబ్దుల్లాతో పాటు కొందరు కాంగ్రెస్ నేతలతో చర్చలు జరపడం కూడా ఈ దిశగా చోటు చేసుకున్న పరిణామంలో భాగమే అన్నట్లుగా ఆ కథనంలో పేర్కొన్నారు ఇంకో పక్క ఇప్పటికే కేసీఆర్ మమతా బెనర్జీ కూడా కోల్కతాలో భేటీ అయ్యారు ఎస్పీ బీఎస్పీలు కూడా వెంట వచ్చేందుకు సంసిద్ధత వ్యక్తం చేశాయి ఇలా ఈ శక్తులన్నీ కలిసి వారి వారి సొంత రాజకీయ అజెండాలను పక్కన పెట్టి మోదీని ఎదుర్కోవడం ఒకటే అజెండాతో వ్యూహరచన చేస్తున్నాయట ఈ రాజీనామాలను స్పీకర్ వెంటనే ఆమోదిస్తారా ముందస్తు ఎన్నికలకు మోదీ సిద్ధపడతారా అనే సంగతి పక్కన పెడితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేక హోదా పిఎన్బి కుంభకోణం ఎస్సీ ఎస్టీ చట్టం కావేరీ జలాల పంపిణీ వివాదం ఇలా అన్ని అంశాల్లోనూ బీజేపీ విఫలమైందని మోదీ వేవ్ తగ్గిపోయిందని నిరూపించడమే ఈ రాజీనామాల వ్యూహం వెనుక లక్ష్యమని తెలుస్తోంది ఏపీలో టీడీపీతో తెలంగాణలో తిరాసతో పాటు దేశంలోని ఇతర పార్టీలని మోదీ వ్యతిరేక అజెండాతో ఐక్యం కాబోయే వాతావరణం కనిపిస్తుందనేది రిపబ్లిక్ టీవీ కథనం సారాంశం